लेट एस स्टडी द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दम अर्थवॉर्म्स एज वी ऑल नो आर हर्मा प्रोडाइट्स विद अ कॉम्प्लेक्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन ईच इंडिविजुअल लेट एस फर्स्ट टेक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली कंजिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन द इंटर सेगमेंटल सेप्टम ऑफ ट्वेल्थ एंड थर्टीन सेगमेंट राइट नाउ ओवरीज आर फॉलोड बाय ओवेरियन फनल विच एक्सटेंड्स इन टू ओवीडक्ट दिस ओपन ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द फोर्टीन सेगमेंट एज अ फीमेल जेनाइटल ओपनिंग राइट नाउ लेट एस टेक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंजिस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ टेस्टीज इन टेंथ एंड इलेवेंथ सेगमेंट फ्रॉम टेस्टीज वासा डिफरेंशिया रन अप टू एटीन सेगमेंट वेर दे ज्वाइन द प्रोस्टेट डक्ट वन पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड इज प्रेजेंट ईच इन सेवेंटीन एंड नाइनटीन सेगमेंट द कॉमन प्रोस्टेट एंड वासा डिफरेंशिया ओपन्स टू आउटर साइड through a pair of male genital pore in 18th segment now here are the sperma theci in four pairs that is in segment 6th to 9th right now let us see how reproduction takes place two worms mate by attaching at their clitella after this a mutual exchange of sperms occur between two worms the sperms are temporarily stored in sperm receptacles while the clitellium secretes a mucus cocoon the cocoon slides along the worm picking up the eggs which are produced in ovaries and then the stored sperm from special reproductive pores it finally slips off the worm's head the fertilization and embryo development takes place within the cocoon after about 3 weeks Each cocoon produces an average of four baby worms. You might have observed that there is no larval form here, right? So we can say that the development is direct.